வணக்கம் நான் உங்கள் சிவா நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பது ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஆதிவாசி சேனல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்துங்க இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் இந்தியாவில் மாவோயிஸ்டுகள் ஓர் பார்வை நக்சலைட்டுகள் நக்சல்ஸ் அல்லது நக்சல்வாதிகள் அனைவரும் இந்தியாவில் உள்ள மாவோயிஸ்ட் பொது உடைமை குழுவை சார்ந்தவர்கள் என்பதுடன் நக்சலைட் மாவோயிஸ்ட் கிளர்ச்சியின் தலைவர்கள் ஆவர் இந்தியாவில் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் உள்ள நக்சல்பாரி என்ற கிராமத்தில் அந்த நக்சல்பாரி இயக்கம் தொடங்கப்பட்டதால் மேற்கூறிய பெயர்களை பெற்றது அவ்வியக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் பொது உடைமை கொள்கையை தீவிரமாக பின்பற்றுபவர்கள் என்பதுடன் மாவோயிஸ்ட் கட்சியின் நோக்கம் மற்றும் கருத்துக்களை ஆதரிப்பவர்களாவர் ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி உருவாக்கப்பட்டதே சிபிஐ மாவோயிஸ்ட் கட்சி இது ஒரு அரசியல் கட்சியாக பேரளவில் தான் இருந்தது உண்மையில் இது ஒரு நக்சல்பாரி இயக்கமாகவே செயல்பட்டு வந்தது சிபிஐ மக்கள் போர் இந்திய மாவோயிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மையம் ஆகியவற்றை இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட கட்சி தான் சிபிஐ மாவோயிஸ்ட் இந்த இணைப்பு ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினான்காம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது மக்கள் போர் அமைப்பின் தலைவரான முப்பால லட்சுமண ராவ் என்ற கணபதியே இந்த மாவோயிஸ்ட் கட்சியின் பொது செயலாளராக அறிவிக்கப்பட்டார் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தோன்றி பெரும் வெற்றியை பெற்ற நக்சல்பாரி இயக்கத்தின் கருத்துக்களை ஒத்ததாக மாவோயிஸ்ட் கட்சி விளங்கியது மேலும் இந்த கட்சியும் நக்சல்பாரி இயக்கமாகவே மாறி செயல்படத் தொடங்கியது மாவோயிஸ்ட் கட்சியின் முதல் நோக்கமே மக்களை திரட்டி அரசுகளுக்கு எதிராக போர் புரிவது என்பதுதான் சீனாவில் மாசேத்துங் அதாவது மாவோ மக்களை திரட்டி கொரிலா போரில் ஈடுபட்டதால் அந்த அடிப்படையை மாவோயிஸ்டுகள் பின்பற்றி வருகின்றனர் இந்தியாவில் பீகார் ஆந்திரா சத்தீஸ்கர் மகாராஷ்டிரா மேற்கு வங்கம் ஒரிசா ஜார்க்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் மாவோயிஸ்டுகளுக்கு நல்ல பலம் உள்ளது இவர்களுக்கு உள்ளூர் பழங்குடியின மக்கள் உறுதுணையாக இருக்கின்றனர் சிபிஐ மாவோயிஸ்ட் உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்பு செயல்பட்டு வந்த ஆயுத பிரிவுகளான மக்கள் விடுதலை குரிலா இராணுவம் மக்கள் குரிலா படை என்ற பெயர்களில் ஆயுத குழுவை இந்த கட்சி உருவாக்கியது இந்த ஆயுத குழுதான் தற்போது பல்வேறு தாக்குதல்களை மேற்கொண்ட மாநிலங்களில் நடத்தி வருகிறது மாவோயிஸ்ட் நக்சலைட் அமைப்பில் கிட்டத்தட்ட ஒம்பதாயிரம் முதல் பத்தாயிரம் ஆயுதப்படையினர் வரை இருப்பதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இவர்களில் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு அதிநவீன துப்பாக்கிகள் வெடிகுண்டுகள் உள்ளிட்டவை இருப்பதாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது கடந்த ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி பூனே கொரைக்காவில் இரு பிரிவினிடையே மோதல் ஏற்பட்டது மோதல் பின்பு கலவரமாக மாறியதில் தலித் இளைஞர் ஒருவர் கொல்லப்பட்டார் இந்த பீமா கொரேக்காவ் கலவரம் வழக்கில் டெல்லி போலீசார் மாவோயிஸ்ட் இயக்கத்தை சார்ந்த ராணா ஜேக்கப் மற்றும் ஐந்து பேரை கைது செய்தனர் இந்த கைதிற்கு பின்னர் போலீசார் இமெயில்களை பரிசோதனை செய்ததில் தடை செய்யப்பட்ட மத்திய மாவோயிஸ்ட் குழுவை சார்ந்த ஒருவரிடமிருந்து இமெயில் கடிதம் வந்திருந்தது அதில் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் கொலையை பூண்டே பிரதமர் மோடியையும் கொலை செய்ய திட்டமிட்டிருந்ததை போலீசார் தெரிவித்திருந்தனர் இதன் விளைவாக மத்திய நிதித்துறை அமைச்சர் அருண்ஜெட்லி பாஜக இணையதளத்தில் தனது கருத்துக்களை பதிவிட்டிருந்தார் அதில் கடந்த சில நாட்களாக வழக்கமான இடங்களை தாண்டி மாவோயிஸ்டுகளின் செயல்பாடுகள் மற்ற இடங்களில் அதிகரித்துள்ளதை நம்மால் காண முடிகிறது இது மிக பெரும் அபாத்தான விஷயமாகும் இதை அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் உணர்ந்து வினையாற்ற வேண்டும் அரசை மட்டுமல்ல அரசியலமைப்பு முறையையும் தூக்கி எறிந்து வன்முறையில் ஈடுபடுவதை மாவோயிஸ்ட் நம்புகிறது அவர்களது கொள்கையில் எந்த அடிப்படை உரிமைகளும் இல்லை சட்ட விதிகளும் இல்லை பாராளுமன்றமும் இல்லை சுதந்திர பேச்சும் இல்லை ஆனால் அவர்களது அரசியல் அடித்தளத்தை 
விரிவுபடுத்த அவர்களது அனுதாபிகள் ஜனநாயக முரண்பாடுகளை முழுமையாக பயன்படுத்துகின்றனர் இந்தியாவில் நான்கு வகையான மாவோயிஸ்டுகள் உள்ளனர் முதல் நிலையினர் சித்தாந்தத்தை போதிப்பவர்கள் இரண்டாம் நிலையினர் ஆயுதம் ஏந்துபவர்கள் மூன்றாம் நிலையினர் அநீதியால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி பழங்குடி மக்கள் மாவோயிஸ்டுகளை நம்பினால்தான் தீர்வு கிடைக்கும் என தவறாக நம்ப வைக்கப்பட்டவர்கள் இவர்களை தான் மிகவும் சீரியஸாக கவனிக்க வேண்டும் நான்காம் நிலையினர் அரை குறை மாவோயிஸ்டுகள் துரதிருஷ்டவசமாக சில அரசியல் கட்சிகள் மாவோயிஸ்டுகளை தங்களின் கருவிகளாக பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர் பயங்கரவாதம் மற்றும் தீவிரவாதத்தில் வரலாறு நமக்கு ஒரு அடிப்படை உண்மையை கற்பிக்கிறது புலி மீது சவாரி செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் அதனால் முதலில் பாதிக்கப்படலாம் என்று தனது அறிக்கையில் அறிஞ்சி இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டின மாவட்டம் அரக்கு சட்டப்பேரவையைச் சேர்ந்த தெலுங்கு தேச கட்சி எம்எல்ஏ கிடாரி சர்வேஸ்வர ராவ் இவர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தன்னுடைய உதவியாளர் மற்றும் முன்னாள் எம்எல்ஏ எஸ் சோமா ஆகியோருடன் தொகுதிக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பினார் அப்போது விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள கடற்கரை கிராம கிராமமான துதாங்கி கிராமம் அருகே காரில் வந்தபோது சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் சர்வேஸ்வர ராவ் ஒய்எஸ்ஆர் கட்சியில் இருந்து ஒரு வாரம் முன்பு விலகி தெலுங்கு தேச கட்சியில் இணைந்தார் ஆந்திர அமைச்சரவையில் அமைச்சர் பதவியை எதிர்பார்த்து சர்வேஸ்வர ராவ் காத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒருவேளை அருண்ஜேட்லி சொல்லியது போல் சர்வேஸ்வர ராவ் புலி மீது சவாரி செய்திருப்பாரோ என என்ன தோணுகிறது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்